estamos aqui né, com Marcos, que ele é natural aqui de União dos Palmares, capoeirista também, né? E vai falar um pouco também da importância aqui do Parque Nacional né, da Serra da Barriga. Vamos lá, Marcos. Bom dia a todos. É, me agradecer ao professor por ter feito o convite e estar participando aqui. Então, aqui nós estamos na Serra da Barriga, é um do palco da maior grito de liberdade nas Américas, que foi dado pelos zumbis dos palmares. É, estamos aqui diante aos portões né, dos muros apaissados, como é chamado, os muros de proteções do quilombo. Nós temos aqui uma atalaia, né, que é o ponto de observação dos... Assim que eles formavam o quilombo, eles montavam a atalaia. E por que palmares? Palmares dá-se a de viu o caminho das pindoramas, de tantas pindoramas que tinha, ou seja, tantas palmeiras, né? Seja do Coco Tatolé, seja de outros palmeiras, mas assim, diante de, 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 tantas, de tantas palmeiras, né? Então, e do caminho das pindoramas. E aí, no caso, a, a, a palmeira símbolo, aqui é o, o Catolé, né? Que, a qual iremos conhecer daqui a pouco, né? Que foi, no caso, a principal, né, Marcos? Que denominou a região dos Palmares. Outra coisa, é... Gostaria também de enviar um abraço para Moisés Udimuena, lá em Angola, o qual o canal firmou uma parceria né, com, com Angola para a gente falar sobre a história de Angola e aqui também o Brasil. Além do mais, é, o Moisés ele é, faz parte da etnia Bacongo, o qual são originários do Reino do Congo. E aqui também no Brasil, a princesa Qualtune, né, que era a avó de Zumbi dos Palmares, do rei Zumbi dos Palmares, ela veio lá do Congo, era filha do rei do Congo, né, e foi vendida aqui no Brasil para ser escravizada. Porém, a realeza permaneceu aqui e ela deu continuidade ao rei Ganga Zumba, um dos seus filhos, e posteriormente ao neto Zumbi dos Palmares. É, gostaria de enviar um abraço a Aline Brito, lá de Palmares, e a Adriano, lá de Joaquim Nabuco. Vamos lá conhecer um pouco do Parque Nacional da Serra da Barriga. Então, pessoal, nós estamos aqui no Anjo Cruzambê, que é casa de oração, casa de santo, e homenagem aos nossos pretos velhos, que eram os senhores do conhecimento, né? os, senhores, os sábios do conhecimento. Então, os pretos velhos ficavam... A, a olhar o quilombo, a, as comunidades e ver, né, passar as informações ali ensinando aos mais novos. Enquanto nossas mães pretas velhas estavam na culinária, estavam na questão das, das rezas, nas bênçãos, né, que nós temos aqui também, logo aqui após, nós temos o espaço Anjo, é, Oxalá das Ervas, né, que é através tanto os índios quanto os quilombolas tinham esse conhecimento das ervas. Né? Então, eis aqui o espaço, né? espaço Cruzambê, casa de oração, nós temos aí a imagem de dois pretos velhos. Então, gente, isso aqui é um santuário, aqui na Serra da Barriga, né? da nossa ancestralidade. Então, é, nós estamos agora no espaço Acotirene, ela que foi a matriarca da, da formação de quilombos, né? a vida dos primeiros escravos dos, dos, dos engenhos de Pernambuco, né? vieram para aqui a Serra da Barriga, para a Serra do Oiteiro. É também como era conhecido, Serra da Barriga, Serra do Macacos e tudo mais. E daí dá-se aqui o Espaço Cotirene, essa mulher que foi a, a mãe é, da formação do quilombo. E logo, logo, logo ali, mais abaixo, ali nós temos ali uma, uma árvore, onde ela tem um, um pano branco, que é todo 20 de novembro, o pessoal de matriz africana sobe na madrugada para fazer a preparação do ambiente, né? poder fazer a, a preparação para que a festividade seja na paz, continue na, assim, relembrando nossos ancestrais lambolas. É, e no caso estamos aqui com a bandeira do Instituto Histórico dos Palmares, lá em Pernambuco, a qual temos a, a princesa Aqualtune como a nossa representante maior, né? Porque a questão da, da cultura africana, o matriarcado, né? a, a importância da mulher é muito forte, né? de, de gerar e de manter a tradição gerando vidas. Então aqui é uma homenagem do Instituto Histórico dos Palmares 
a esse espaço aqui considerado sagrado. Bem, gente, aqui é, está a representante maior dos palmares, que é a palmeira catolé, né? com a, as folhas... É, os nossos antepassados cobriam as habitações, como vocês irão conhecer daqui a pouco. O fruto né, utilizado na culinária, a questão do óleo. Existia também o preparo de um vinho né, né, feito com o um catolé. E esse aqui é o símbolo maior, que deu o nome à região dos Palmares. E Marcos agora irá nos guiar para conhecer a... Mochima de Palmares, Coração de Palmares. Que no caso funcionava como... Palácio do Rei. Então vamos lá conhecer o Palácio do Rei. Então, nós estamos agora no Moshima de Palmares, ou seja, Coração de Palmares. Então a cidade tem que o Palácio do Rei. E no Palácio do Rei não poderia faltar que sua própria atalaia, seu ponto de observação, né, e os quartos, que é representado dessa forma. É, todo o parque, pessoal, que vocês estão vendo hoje, toda a arquitetura do parque foi baseado em estudo, né, estudo pelo geólogos, estudiosos e quilombolas e pessoas se contribuíram na formação do quilombo. Então está em réplicas naturais, como é que era mais ou menos, eles viviam desta forma. E você vê a, a, a um pouco de diferença entre a questão que é quilombola contra a questão indígena. Enquanto a quilombola usava, usava muito o, a argila, né, o barro em si, a formação de palha e argila, quanto a do, dos índios usava as ocas né, até o chão as palhas. E no Mochima de Palmares, né, liderado pelo primeiro rei Ganga Zumba, né, e seguida Zumbi dos Palmares, existia uma, uma conferência, existia uma reuniões de líderes ou de quilombolas guerreiros. Então nada mais que logo ali atrás já veio o Senado, né, que não fosse o Senado. Então tinha o palácio. E logo, logo ali atrás teria seria o Senado. Aqui no Mochino Palmares nós temos algumas fotos de, de pessoas importantes da, da atualidade e da época que contribuíram com a questão negra, com a questão quilombola. Né? Então são pessoas do Brasil todo. Nós temos o Carlos Jesus, o professor Mestre Cláudio, daqui de Alagoas, o professor Zé Zito Araújo, da Universidade da UFAL, nós temos Lupicino Rodrigues. O mineiro, nós temos Elcia Pereira, que é um professor e ativista do movimento negro APN, nós temos Abidia Nascimento, nós temos Francisca Xavier, o Manchica, né? nós temos Mãe de Oiá, ela que é patrimônio, é, culina, é patrimônio vivo da culinária indígena é, africana, nós temos João Zido Goya, um Joãozinho muito importante na, na questão do Candobré. Nós temos Mãe Miriam, uma ativista do movimento da religioso aqui. Né? Mãe Miriam da, do, da, que é, da, da Cabra Xangô. Mãe Ximbá, Ximbiu de Xambá. Mãe, mãe que é uma religião de Xambá, era a religião é, de matriz africana, mas alagoana. E mais uma vez, voltando aqui à, 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 à arquitetura, a gente vimos aqui a, a, o empalhamento, né, como era feito nas casas. Então, baseado é dessa forma, né, trançado, fica bem bonito, né, a, a, isso aqui é piaçava, né, esse trançado de piaçavas aqui, é de palmeiras, das palmeiras, então era tirado e fazer esse trançado, você vê que não pinga, é, estamos em período chuvoso, mas você pode ver que está, estamos em seco, né, o chão está tá seco, enquanto aqui está molhado, pode ver que aqui, ó, Bastante água, enquanto aqui ó, está seco. Então prova que o empalhamento, como era feito esse, esse empalhamento, que não, mesmo sendo de palha, mas não tem, a, tem uma boa caída, né? Então temos aqui essa, essa arquitetura que foi dada aí pra, por nós aqui, feito só com madeira e com palha. É, estamos aqui diante de um achado arqueológico, né? Que é o caso de uma urna funerária, né? Ou uma igaçaba, que também aqui né, na região existia índios, né? Isso, Marcos? Nas escavações que tiveram aqui no quilombo, é, foram encontrados algumas, alguns objetos, né? alguns artefatos. E o outro artefato foi, foi deixado isso aqui para preservar essa árvore e também para mostrar aos turistas o, é, aqui essa, esse achado. Primeiro foi a questão de identificar né? 
É, ao longo do tempo, desde, a, desde quando o parque começou a ser visitado, lá para os anos 80 né, a 85, com mais precisão, então, é, quando fazia-se festa no quilombo, então tinha aquela festa, vamos fazer limpeza, a limpeza do terreno. E a limpeza do terreno que eles faziam era de forma trática. Eles traziam as máquinas, como aqui não tinha essas árvores, e passavam a máquina para limpar o mato que ficava. Então, então todos os artefatos, é, vamos dizer, quilombola, foram nessas varrições de terreno, né? Até chegar na, em 95, 94 para 95, teve essa, essa preocupação de fazer esse estudo arqueológico, né? E daí foi encontrado alguns objetos, foi encontrado é, cachimbo, foi encontrado é, panelas, tigelas é, e até é, pequenas, pequenas lâminas né, pontudas, alguma coisa, que se fosse uma machadinha desse tipo. E daí foi, está né, no Rio de Janeiro aguardando até vir a Casa do Poeta, esperando as estufas. Os nossos antepassados, né? Como diz, né, Marcos? O, o Brasil antes de Cabral. Né? É, sabemos que hoje em dia a questão, até na sala de aula do, do projeto de lei, né? a questão da, da história afro-indígena, daí a importância. Então, é, nós estamos aqui diante das ocas, né? em homenagem aos índios que aqui conviveram, que no quilombo não só existiram é, quilombolas negros, existiam povos indígenas. Então, é, conviveram junto aí nessa, nessa luta, né, questão da liberdade. Como sabemos bem, o Brasil, ao ser descoberto, né, ao ser descoberto, né, foi o, o primeiro foram os índios a ser, a ser trabalhado, a ser escravizado, né, a questão do trabalho. Mas aí, diante de tudo, viu que os nossos índios não eram tão fortes, e também os índios eram mais escape, né? Era, é, sumia mais dentro da mata, então é, e foi há 38 anos a, a mais, né? Trouxeram os primeiros quilombolas. Então, ou seja, em 1500 foi começar a, a, descoberta, a descoberta do Brasil, em 1538 foi a, a vinda dos primeiros escravos às, às ilhas né? daqui da, do Brasil. Né? E é aqui, gente, olha, por incrível que pareça, né, Marcos? Está um dia chuvoso, mas é. Tudo sequinho aqui, é, é, é um, um trabalho muito bem feito aqui, gente. E, e chega, a gente chega a ver mesmo a, a questão da criação até de músico, né? Tem músico, né? né? Tem, tem esse músico, é, é né? Esse louco, como é É até uma forma de proteger mais, né? Proteção, é. né? E para vocês, né, Marcos, que nunca conheceram uma oca pessoalmente, venha a Serra da Barriga para você sentir um pouquinho do que foi o Brasil Colônia. Pois é. E como... se encontrar um índio aqui, né? Pois é. Melhor ainda, né? E como eu tinha falado, a questão da formação. É, enquanto nós vemos o, a questão quilombola, onde tinha metade com, com, com o barro, né, com a argila, aqui você pode ver que a formação então, vem até embaixo. Então a, as palhas vêm até embaixo. Essa é a diferença entre a arquitetura arquitetônica de casas indígenas para casas quilombolas. É. E, e uma, uma, um detalhe aí para é, ficar na, na atenção né, das pessoas que estão assistindo o canal, é a questão da denominação. É, hoje em dia, já está vendo essa questão, para não chamar índio, mas indígena, né? é, lutas atuais né? em respeito a, aos povos que já estavam aqui há muito tempo. Então, de vez em quando a gente esquece, chama, chamamos índio, mas é a questão ainda de adaptação, tá certo? Então, o nome correto, indígena, tá certo? E como também é, fomos criados, né, estudando escravos, hoje já utilizamos já o termo, né, de, de, é, escravizado, né, é, para não deixar uma confusão com as pessoas que estão assistindo o canal. Então, pessoal, nós estamos aqui no espaço Batucajé, Batucajé que é espaço de celebração, espaço de, né, de celebrar mesmo, né, de celebração, comemoração. E aqui nada mais para celebrar a questão da, da capoeira, em homenagem, nós capoeiristas, eu também sou capoeirista, sou professor de capoeira aqui da cidade e assim é, nós vemos aqui essa questão aqui, é, então nós estamos aqui nesse espaço aqui, nós temos essa redoma, é, e daqui onde na, todos, todo o evento, nós temos capoeira, fizemos aqui, então até essa aqui, nesse espaço aqui. E logo, aqui, logo a mais atrás tem um quartozinho aí, tem homenagem aos capoeiristas. Então, então aqui estamos aqui nessa, nessa parte aqui do, 
muito espaço. E a capoeira, é, muitos se perguntam se ela é brasileira, se ela é africana, é. Se, ela é, se, ela é, se ela é luta, se ela é dança. E na verdade, na verdade a capoeira ela é brasileira, genuinamente brasileira. Né? Ah, por que ela é brasileira? É, porque ela vem de algumas danças né, rituais, então ela, ela vem de algumas danças, ela vem de, de quilombolas através de dança, mas aqui ela se originou a luta. Por que ela é luta? Porque ela tem golpe contra golpe, né? porque ela é dança, porque ela tem musicalidade, ela tem instrumento. Então é um carto marcial que tem musicalidade, judô, jiu-jitsu, muay thai, qualquer outra luta não tem a musicalidade que a capoeira tem, é, como, é regida pelo biribau e pelos instrumentos que dá o ritmo, que bate o ritmo da movimentação que vai ser. Ai. Inclusive nós estávamos falando sobre a questão da, de Angola, né? tem uma, um, ritual, um ritual lá, né? como é chamado o ritual para o pessoal conhecer. Ah, no caso da capoeira. Mas, né? da, da capoeira, que você também deu um pouco da capoeira lá. É. É, inclusive, né, é, tem ah. essa parte né, histórica, com, com a ligação com Angola, né? E também um detalhe, é, apesar da, da dança ou luta ser de origem afro-brasileira, mas o nome é indígena, não é isso? É, é capoeira. Né, que significa o quê? Ilha de Mato, né? O, a, o mato né? Rasteiro. rasteiro. Então, vê a importância e a, 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 a questão da, da fusão da, dos povos, né, Marcos? É, pois é. é como, como o brasileiro é, é um povo é, miscigenado. Outro detalhe aqui, né, gostaríamos de, de mostrar ao pessoal, é, é a questão da, das luminárias feitas, feitas de cabaça, né? Isso. É, mostrando a, a, a questão do artesanato local e também a, a, a herança indígena, né? E Isso. africana ao mesmo tempo. Ele hoje faz parte do Mercosul, Nessa Serra da Barriga, então assim, a preservação e a conservação do parque. Estamos aqui, né, é, é, na questão também, o visitante deixa a sua marca, né, através do seu nome e dados pessoais. E vamos conhecer um pouquinho do trabalho do nosso amigo Roberto aqui. Vamos lá, Roberto. É, a gente trabalha aqui, tem uma, uma guarda que foi formada em 98, que a gente trabalha exclusivamente nessa área do parque. Mas a área do parque não só compreende esse parque aqui, o platô, mas é uma área de aproximadamente 250 hectares. Existe por seres, pessoas que antes do turbamento já residiam aqui, né? E a gente trabalha na fiscalização para que não possam desmatar e nem plantar além do que eles já plantavam, né? E também na preservação do patrimônio. É uma guarda que hoje tem, são 14 pessoas, 14 guardas trabalhar na fiscalização e manutenção desse aqui e também tem outra empresa de limpeza, de manutenção, que é outro trabalho que é feito aqui você, todo mundo chegar ver isso aqui tudo preservado, limpo, né? Então, nós estamos aqui no Anjo de Farinha ou Casa de Farinha, né? sabemos que a caixão da, da farinha né, veio da, dos indígenas, né? Sim. A formação que, da, da, do tipo, do, da, da, da matéria prima que é a mandioca, né? para fazer a farinha. Então aqui tem uma réplica do como é como que se é de farinha. Temos aqui o forno, né? nós temos ali a roda, a roda de onde fundo gerava a força para poder fazer a tripulação. Nós temos uma prensa, onde depois que era curto ali a fundo, ligado o caldo para fazer a farinha. Tem torrada. O famoso, famoso beiju, né? E é, para quem não conhece, uma casa de farinha, eles aí uma oportunidade né, para ver pelo menos como funciona né? essa verdadeira indústria, né? A nossa primeira indústria aqui no Brasil, né? É de, de, de herança indígena. É, e qual é o nordestino que não gosta de farinha, né? Oh, <risos> então isso aqui é mais. Farinha e cuscuz, né? Oh, <risos> né? Então isso aqui é mais uma parte da nossa cultura. É, em especial a nossa cultura nordestina, né? Esse povo guerreiro que tem tanta história para contar ao Brasil e ao mundo. E já agradecendo aí ao canal Na Rota dos Na Antigos Rota Casarões. Dos Se você não é inscrito, faça sua inscrição e compartilhe, é, porque trabalhamos com arquitetura, patrimônio, história e a memória do povo. 
É isso, Marcos? Isso aí. Então, só tenho a agradecer. Também agradecer ao rapaz de Angola. Tom dele. E visitando a Serra da Barriga, vocês irão encontrar lojas de artesanato. É isso? É... Para quem gosta de motivos afro, tá certo? Temos aqui é, roupas, lembranças e a nossa amiga Jéssica, de passar aqui em Jéssica e levar uma lembrancinha aqui dessas verdadeiras obras de arte, né? Tô levando essa camisa aqui em homenagem à, à cultura afro-brasileira. Muito obrigado, Jéssica, e siga o canal na Rota dos Antigos Casarões.